Hello and welcome again friends in my YouTube channel Learn English from Home. If you really like my videos, please like, share and subscribe my channel. We are going to learn a lesson of 10th standards 1.2 An Encounter of a Special Kind by Tapan Mukherjee. Please watch this video till the end carefully. So let's start the video. An Encounter of a Special Kind In this video, we will learn next four paragraphs on page number 9 and 10. Let's take a quick review of what has happened in last four paragraphs. The narrator lives in Rani Ganj with his parents when he was young. Nivedak Lahan Astana Techa Palkan Barobar Rani Ganj Ethe Rahatasto. The narrator remembers a special incident that took place at that time. Tavares Gadleli Ek Vishesh Ghatna Nivedakala Athavde. One Saturday afternoon, he was reading a storybook while his parents and sisters were asleep. Eka Shanvarcha Dupari, Tache Ayvadil, Ani Bahini, Zhoplela Astana, To Goshtinche Pustak Vatsat Batlela Asto. Suddenly, he hears the barking of dogs. At first, he ignores it, but as barking became louder, he curiously runs out to see what's going on. Achanak tala kutrencha zor zora ne bhunknaza avaz aiku yevu lagto. Suruvatila to durlakshakarto, parantu bhunknaza avaz kupas vadlanantar utsuptene to kai chale ahe te pahanasati baher dhauto. Let's read and learn An Encounter of a Special Kind Part 2. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly beating it all over with a definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its crew. Clubhouse cha chapra cha dishe ne nazar takto tar kai mala tithe bhayang kar kahi tari dishle. Ek baldanda vanar bahuda tya tori cha mhurke asawa Eka vanara cha pillala pakadun tala jive marna cha iradane ta cha sherira che nirdai pane lachke todat huta. Ta pillala chi kevil vani ai vanari ani todit le itar durbar vanar azu badu cha imaratin cha chapran var gora hoon asahai yapane pillala cha jiv zatana pahat hote. Prani zamatit varchaswa asnara ek nar vanar sasa dusra nar vanar pillala ki va proud narala tancha todit jagu det nahi. अशी एक भयंकर रूढ़ी आहे ताची मला आठवण झाली विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हँड अँड हॉल अ पीस ऑफ स्टोन ऍट द मरोडिंग लंगूर द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माय असॉल्ट बट देन आय स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज्ड देअर पीच ऑफ क्राय जराही वेळ न दवडता मी हातात एक भक्कम काठी घेतली आणि त्वेषाने भक्षाच्या मागे लागलेल्या त्या वानराच्या दिशेने एक दगड भिरकावला पण तो वानर इतका आक्रमक आणि हिंस्त्र झाला होता की माझ्या हल्ल्याने तो जराही विचलित झाला नाही मग मी आणखी दगड मारायला सुरुवात केली कुत्री देखील आणखी जोरात भुंकायला लागली द चेंज सर्कमस्टन्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold 
at the prospect of a good kill and mill. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. अचानक बदललेली परिस्थिती आणि अज्ञात ठिकाणाहून झालेला अनुपेक्षित हल्ला यामुळे त्या वानराला व्हरांड्याच्या उतरत्या छप्रावरती पिल्लाला टाकून पळून जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही ते पिल्लू अगदी गलित गात्र आणि अर्ध मेले झालेले होते त्याचे शरीर उतरत्या छप्रावरून खाली घसरायला लागलेले पाहून आयती शिकार मिळण्याच्या आशेने कुत्र्यांचे घोडके आणखी चेकाळले हातातल्या काठीने कुत्र्यांना दूर ठेवत मी छपरावरून खाली पडण्याच्या बेतात आलेल्या त्या वानराच्या पिल्लाची शेपूट पकडली ते पिल्लू निश्चल आणि निष्प्राण झाल्यासारखे वाटत होते आणि हो ते खरोखरच नर पिल्लू होते बाय धिस टाईम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आउट ऑन टू द व्हरांडा अँड वेअर विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन सम ऑफ अवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स आत्तापर्यंत माझे आई वडील आणि बहिणी व्हरांड्यामध्ये येऊन माझे बचाव कार्य पाहत उभे राहिले होते आमचे काही शेजारीही दूर अंतरावर गोळा झाले होते फ्रेंड्स हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड नेक्स्ट फोर पॅरेग्राफ्स ऑफ अँड एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑन पेज नंबर नाईन अँड टेन नाव लेट सी न्यू वर्ड्स अँड फ्रेजेस and their meanings mercilessly means cruelly nirday pane clan means a very large family manje pranyancha kalap kiwa pranyanchi jamaat dominant means having control powerful or superior manje वर्चस्व असलेला अधिकारी किंवा सत्ता असलेला स्टाउट मीन्स हेवी स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत भक्कम जाडजूड हल्ट मीन्स थ्री फोर्सफुली जोरात फेकले भिरकावले मरॉदिंग मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक मजे धाड़ घलत फिर कि भक्ष्य शोधत भटकनारे इनफ्यूरिएटेड मीन्स एक्स्ट्रीमली एंग्री एनरेज मजे क्रुद्ध कि भड़कले असॉल्ट मीन्स वायलंट अटैक म्हणजे हिंस्त्र हल्ला पीच मीन्स डिग्री ऑफ हायनेस और लोनेस ऑफ अटोन म्हणजे वरच्या किंवा खालच्या पातळीवरील आवाजाची तीव्रता लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनी एनर्जी येथे अर्थ आहे गलित गात्र टू स्लाइड डाऊन मीन्स टू मूव डाउनवर्ड्स म्हणजे खाली घसरत जाणे मॅनिफोल्ट मीन्स मोर अँड मोर म्हणजे अनेक पटींनी किल मीन्स हंट और प्रे म्हणजे शिकार भक्ष इनर्ट मीन्स पॉवरलेस मोशनलेस म्हणजे अचल गतिहीन निश्चल विटनेसिंग मीन्स वेअर प्रेझेंट अँड वॉचिंग म्हणजे प्रत्यक्ष हजर राहून पाहत होते साक्षीदार होते रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स लाईफ सेव्हिंग ॲक्शन म्हणजे संकट किंवा धोका इत्यादीपासून सुटका किंवा बचाव कार्य थँक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ केअरफुली इफ यू रिअली लाईक माय व्हिडिओज प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम होम